Bebi água em jejum durante um mês. E isso foi o que me aconteceu. Se você está se sentindo sem energia, com os cabelos e peles envelhecidos e sente que seu corpo não está funcionando direito, saiba que você não está velho. Provavelmente você está desidratado. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo de um ritual fantástico para fazer todas as manhãs. A técnica da água em jejum. Porém, não é simplesmente beber água, mas sim uma técnica medicinal de como aproveitar ao máximo os benefícios dessa prática. E eu vou te contar como está sendo minha experiência. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Gente, dessa vez eu mesma fui a cobaia dessa técnica e vou compartilhar com vocês todas as mudanças que senti no meu corpo. Mudança número 1. Um, comecei a me sentir mais limpa e saudável. Poucos dias após começar a beber água em jejum, passei a me sentir mais leve com a sensação de que meu corpo estava desintoxicando aos poucos. Segunda mudança, meu metabolismo melhorou. Não sinto aquela fome desesperada toda hora. A vontade de beliscar algo entre as refeições também desapareceu e me sinto com mais energia. Terceira mudança, tomar água em jejum me ajudou a perder peso. Além de sentir menos fome, minha digestão deixou de ser lenta e pesada. Passei a ter mais energia e me senti mais motivada a fazer exercícios. Quarta mudança, aliviou minha acidez estomacal. Após algumas refeições, eu sofria com indigestão e refluxo ácido, mas quando passei a beber água em jejum, o problema foi desaparecendo e já não sinto mais aquele queimor que surgia após cada refeição. Quinta mudança, a aparência da minha pele melhorou muito. Não vou mentir. Este foi o maior benefício que pude perceber externamente. Passar a fazer este ritual evitou o surgimento de acnes e linhas de expressão e meu rosto ganhou uma luminosidade que nunca havia tido. Sexta mudança, meu cabelo também melhorou. Eu costumava cortar as pontas dos cabelos pelo menos uma vez por mês, pois elas ficavam quebradiças e ralas. Tomar água em jejum dessa forma não apenas ajudou a fazer com que o crescimento fosse mais saudável, mas também deu aos fios um brilho mais natural e muito bonito. Sétima mudança. Deixei de sofrer com infecção urinária. Aquilo que nenhum antibiótico conseguia resolver desapareceu quando passei a beber água em jejum. Neste aspecto, a mudança foi enorme. Já não sofro mais com aquela sensação de ardência. Inclusive, todas as pessoas que fazem essa técnica me relataram a mesma coisa, que há muito tempo não ficam doentes. Este ritual realmente melhorou minha imunidade. Algo tão simples quanto beber água com estômago vazio me ajudou a aumentar minha imunidade e não recorrer a medicamentos. E agora eu vou te ensinar o método para você aproveitar ao máximo os benefícios de beber água em jejum. Você deve seguir este passo a passo. Beba quatro copos de água imediatamente após acordar, antes de escovar os dentes e com o estômago vazio. Se for difícil começar com quatro copos, inicie com um e vá aumentando a quantidade aos poucos. Não coma nada durante os próximos 45 minutos. Beba água ao menos 30 minutos antes de comer, mas não durante as duas horas seguintes após o café da manhã, almoço e jantar. O que você pode esperar dos resultados? Para pessoas com diabetes ou hipertensão arterial, a partir de 30 dias, você irá perceber melhora nos sintomas. Se você tem problemas de prisão de ventre e gastrite, você irá perceber a melhora dos sintomas em até 10 dias. A melhora da pele e dos cabelos já pode ser notada na primeira semana seguindo esta técnica. Aqui vai uma dica. Fique atento ao pH da água que você está ingerindo. Ela deve ser alcalina, ou seja, seu pH deve ser o mais próximo possível ou acima de 7. Atualmente no Brasil estão disponíveis no mercado algumas águas minerais alcalinas. Uma boa dica é sempre ler o rótulo da água e escolher as fontes que sejam mais próximas de sua cidade e que tenham o pH mais elevado. Existem também receitas caseiras com bicarbonato ou limão para alcalinizar a sua água em casa. Se vocês quiserem, deixa um eu quero aqui embaixo nos comentários que eu trago em um próximo vídeo. Essa técnica é realmente maravilhosa, simples e muito boa para a saúde. O ideal é que isto se torne um hábito na sua vida, tá bom? E aí, topa fazer o teste e compartilhar aqui comigo os resultados depois? Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Música